Me jätkame oma tavaautode chipi teemat, siis selle kohta tuleb alati kõige rohkem päringuid. Ja ilmselge, et noh, sellepärast, et need inimesi, kes teevad oma tavalisele igapäeva autole tuuninguid, on olust rohkem kui neid, kes ehitab võidused autosi. Aga minu selja taga on siis selline auto nagu Mitsubishi L200, mis see mudel tuli, see viimane mudel tuli välja vist mingi 2019 ehkki või? Ma mälu järgi mäletan, et me oleme tuunin neid tutikas peast, töötasime välja sinna koostöös ühe maale toojaga. Softi tegime tünos, pluss 51 kW ja mingi üle 100 Nm, seda testiti paar kuud ja nüüd on siis üle nelja aasta möödas ja viimne kui üks L200 saab meie tuuningu, mis on suur puhas rõõm ja ühelgi autal pole siiani probleeme olnud ja väidetavalt TPF-i põletust teeb auto oluliselt arvem ja TPF-i muresi pole ette tulnud. Nii et kus sul endal tundub, Lauri, see auto on natuke erinev teistest maastiku autodest tegelikult oma käitumiselt ju. Vähekene, see on küll manual käigu hästi, eks juhu? See on see haruldane manuaasi meil. Jah, see on väga-väga haruldane, aga enamus on ikkagi automaadid ja on, ütleme, oma käitumiselt rohkem sõiduautolikum kui konkurendid. Oh jah, kindlasti. See, kuidas see automaatkast lukustab ennast kohe madalalt pöörelt, täitsa nagu sõidu auto. Ja kui sa jätad drivi peale automaadid, siis mulle tundub, et nad libistavad kui rohkem, et sellest on nagu pehmemad. Kuskil ukerdada kivid otsas? Jah, jõuskeemil on parem selles mõttes. Täitsa, täitsa mõnus auto. Kastikate see on, mõtteks põhjem hiluksil hakkab praegu järgi jõudma ilusti. Ma proovin otsida vanat tünograafikud üles, aga mälujärgel nii, et tal on tehasaandmete 110 kW ja me mõõtsime see 105, et suht lähedale, mis tehas lubab ja 51 kW juurde ja noh, kuulge, allo, tõmbab nokka. Ja sa siis tee väike klipp väiksest sõidutiirust ka, kui sa pärast tuled ja põhimõtteliselt sa mõõtsid kiirem sõrab, mis see manuel on, on aeglasem kui automaat või? Nii oska öelda, nii. Natuke naljaks on sõitu küll, sest noh, automaat on päris hea selle. Jah, seda automaat käigu asja, L200 on tõesti hea, et sellega nagu kannatab pikki maid sõita ja niisama ka linna vahel, nii et see on huvitav, et selline auto ka manuel. Ma tahaks seda softi näha, kui palju see nüüd erineb. Meil on üks ehkki jõinud, aga ma ei mäleta, kas seal oli erineb. No neid on tuleb ikka arva ette. Me võtsime arvutis ette, see oli 2021-19 aastal, aga ma mäletan, et me tegime seda juba 20. aastal kindlasti, aga võtame ette, vaatame. Ja nii nagu ma mäletasin õieti, 105 kW, 106 kW oli originaalist, 445 Nm ja nüüd on 152, 153 kW ja 558 Nm. Oma jagu ühe pereauto jaoks, selles mõttes, et see ei ole selline võimsus, mis on nagu maksimumide maksimum. Me testisime ka natuke suuremad võimsus, vaatsime, millal saab turbo otsa, kus hakkavad probleemid või potentsiaalsed probleemid. Nii et see seade konkreetselt 153 kW on sõitnud siin juba siis neli aastat, nii et jätkame samas vaimus. Alati igale tuuningule teadus taha, testid, diagnostika ja proovisõit, nii et... Võtame järgmise ette. Minu selja taga on siis Lauril juba käsil üks Dodge Ram, mis on tegelikult päris uus. See on nüüd 21 aasta ja 22 aasta ja kolmeliitrine diisel. Neid on reeglina 179-184 kW, et see on nüüd 179. Ja sõites tundub veidi jõuetu, nii et klendi soov oli, et paneme siia siis veidike õudu juurde. Ajud on maha võetud, näed, ma näitan teile siis, kuidas see asi käib. Näed, siin on, ajud on laua peal ja Lauri siis tegeleb sellega, et kui ma olen nüüd softi valmis teinud, siis kirjutab selle autosse ja läheb, teeb proovisõidu, mõõdab kiirendused ja siis saab juba kokku võtta, mis tulemus oli. Aga reeglina ärkavad need ilusti ellu. Neil on küll omad nipid ja trikid, et väga üle pingutada ei saa, neil on siin mootoritega ka veidikene edasi, aga see on üsna uus ja üle me ei pinguta, nii et tulemus on oodatust kindlasti hea. No räägime veel natuke sellest sip tuuningust. 
Ja kui te teate, siis meil on tünopink, millega me siis mõõdame autosid või siis teeme selle tünopingi peal custom või siis erilahendus seadistusi ja antud hetkel on siis BMW G-seer ja M5 ja see läheb siis alati, me kunagi ei tee sellele nii nimetud chip tuuningut, vaid alati mõõdame enne ja toodame sinna custom softisest, et suured turbomootorid muudetud välja lasked, et tahad logida ja kindlasti monitoorida ja siis ka tulemust klendile on väga hea anda ja nende jaoks ei ole oluline, kas see läheb mõni sada eurot kallimaks või lähe aga Lauri loeb praegu siin juba softi alustab siin nii kas on, on M5 moodi või? nagu oleks Aga me tegelikult vaatasime juba seda põhjalt ja meile tundub, et see on USA versioon. Kogu tõde selgub mõna aja pärast, aga sest GPF-e tal ei ole, sellel aastal arvul Euroopas oli juba GPF-id ka lisaks katalisaatorile. Ja põhimõtteliselt nüüd ta loeb softi välja, ma vaatan, et see kindlasti originaal oleks. Siis mõõdab ja ma teen tal juba tuuningu, nii et seda kõike siis näete ka siis taustaks olevast videost. No nii, M5 on ka tünas nüüd, et me ei siin pool päeva veetnud ja ma vaatan siin logi on ja siit on hea vaadata põhimõtteliselt, et mul on kogu ülevaade absoluutselt kõigest nii turborõhud, kütusesegud, süüte nurgad, väljalaske kaasi temperatuur põhimõtteliselt on kõik kanmed olemas, ma näen knokki, ma näen süüte korreksioone, loodi, ma näen mis ma veel siin näen kütuse rõhku veskeidi ja asendeid kõik, kõik, kõik on mul olemas selles mõttes on hea tuunida nüüd me oleme teinud sinna väiksed korrektuurid selles mäppis ja võin öelda, et mina ei rahule tulemusega sumuti oli tal enne juba tühi sinna oli, seal oli ilma katalisaatorite ta torud on ju Ja ta tegi meil tünos 487 kW ja 860 Nm. Ja nüüd on meil siis 560 ja peaaegu 1100 Nm. Pole paha. Ja ma arvan, et nüüd väike maante test ja vaatame ka maante logid üle ja klient saab auto kätte. Nii et selles mõttes, et ma otsisin nagu süütenurga piiri ja ma nägin, et selle tava kütusega seal ega seal nagu väga palju mingit varu ei ole, võibolla mängib seal rolli ka summuti vastusurve, aga aga ma sain põhimõtteliselt teada kõik, mis ma teada tahtsin ja ja auto sai häelde, mis on kõige olulisem tünopink ongi selles mõttes hea, et sa saad tagasi siit, et kui sa teed muutust, siis kui sul on lisaks hea logi, sa saad ka siis näha ka reaalselt võimsuse muutust või võimsuse kadu ja sa tead mida see mootor ootab või mida see auto endast kujutab ja nii saab ka siis kõige parem tulemuse. Just tegime BMW M5, see oli 2020 aasta mudel, küll oli USA versioonne, kui me näitasime teile, siis minu selja taga on nüüd see kord Euroopa mudel, aga 2017 aasta ja sellel ka ei ole GPF-i. See auto käis meil novembris mõõtmas, et täiesti stokin originaal summutid, sisselasked mõõtsime ära tulemuse ja mõõtsime ära ka täna hommikul, kui oli juba siia paigaldatud uus summuti ja sisselase ja nad originaalist teevad kõik natuke rohkem kui teha, sest teha, sest on 441 kW ja me ei oleme siin saanud 470-480 olenevalt autost Ja peale tuuningut nad jäävad siis 
mis siis oli 550 kilovatti ja newtonmeetrit, et rääkida siis newtonmeetrid on originaalist 800 ringis ja pärast tuunimist on siis tohande ringis. Noh, päris korralik kasvel ikka 200 newtonmeetrit on alati juurde tuld. Auto on ilus, aus näeb välja nagu tavaline pereauto ja miks mitte tuunida, kui Kui juba üks sõber sama sugusega sust mööda sõidab, küll siis tahad sina ka nii, et... Põhimõttelis ma tulin Mallort juurde ja Mallort näitab siis, kus te saate meie kodulehelt vaadata indikatiivseid numbreid ja kui te soovite näiteks custom tulemust või teil on rauda muudetud, siis me teeme kindlasti tünose need numbrid nüüd päris täpselt ei ole, aga näiteks võtame selle sama viimase M5 korraks ette. No jõudu Mallort, kus on palju elistatakse sulle. No, kevad on käes, ikka tuleb ka näist ja pärin kui tonne, jah. No näiteks võtame selle 2017 aasta M5 ette, te lähete reistun.ee lehele, võtate seal chip tuuningud ja seal on kataloog, eks jah? Näitan teile ära ka, sest paljud ei tea seda ja siis panete enda auto andmed siia sisse. Näiteks hetkel siis on BMW, otsite siit M5 ja siin on siis aasta arvult põlgond nii öelda. Ja nüüd teate siit leidma enda siis nii öelda mootori ülesse. See on 441 kW. Hetkel on meil F90 on ju 441 kW, valin selle ja vaata. Nii ja nüüd siin on näha siis... Jah, siin on nüüd numbrid hobu jõududes. Originaalist 600 hobu jõudu peale tuuningud 750 või siis võide paletam. 600 või 695, näeb seda, et need on newtonmeetrid siin. Jah, aga... Me ei ole saanud siis kusagil originaalautodest alati rohkem olema mingi 630 obujõudu kindlasti saanud. Jah, noh, sõltub autodest jah, mõni näitab seda. Ei, noh, BMW M5 on selline auto, et nädal on juba teada seda, et neil on tegelikult rohkem obujõudu kui tehas. Klaimi peaks juba. Jah, Porsche, tea, ütleme S ja RS modelid alati näitavad seda tehas jõuda tegelikult rattast. Jah, nii, me tegime States 2. Me saimegi siia umbes siis, ütleme, 780 kilovatti. Võtta graafik ette, vaatame. Nii, me saime siia juurde... No ongi ju. Jah. 70 või 80 kilovatti. 80 kilovatti. Jah, 80 kilovatti ja üle 200 newtonmeetri. Nii, nüüd võtame selle kataloog uuesti lahti. Kataloog lubab meile 70 natuke peale, eks ju, kilovatti, aga tegelikult me saime natuke rohkem. Newtonmeetrit, igakord kui me teeme suuremate summutitega või siis custom tuuninguid, millel noh, ütleme siis muudetud rauaga autosi, siis reegli nad Newtonmeetrit turbo autolt tuleb rohkem kui meie kataloog luba. Ja see on kui see, mida sa reaalselt tunned siin tegelikult autos sõites. Täpselt nii. Jah, et kui sa nagu vajutad pauhti kaasi põhja, siis siis oled istmes. Aga ühesõnaga võtame näiteks mingi muu näite veel. Mis me siin oli? Näiteks Kui me tegime seda Mitsubishi L200, võta see kataloogist ette, mida lubab kataloog ja mis reaalsus oli. Meil oli 110 kW. 110 kW. Lubab tegelikult siin meil mingi 25 kW ja 65 Nm. Siis kõik ju mäletavad, ma rääkisin teile, et kui me tegime sinna spetsiaalselt auto maale toojale softi, siis kõik said juurde 51 kW ja 100 Nm. Ja see kataloog lihtsalt alati ei pruugi see number olla siin tõsi ja sellepärast tasuki. Kirjutage mallortile, helistage talle ja nagu ma ütlesin, kui ta ei oska teile vastata ja see on selline petsiifilne küsimus, mis on rohkem nagu tuunerile, siis ta suunab selle kõne alati edasi. Mina ei pruugi alati vastata, mina istun seal tünopingis pärast tihti. Ja sellepärast vahest on mõned natuke kurjad, et ma ei ole sama päev või kahe tunni jooksul kirjale vastanud, aga noh, ma alati teen seda, aga see võtab lihtsalt rohkem aega. Nii et, kõne peale ja tšau!